cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our king. <laughs> ஹாய் வணக்கம் மக்களை நான் கார்த்தி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் கேம் ஆஃப் த்ரான் சீசன் டூ எபிசோட் ஒன் கதையை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முந்தின சீசன் பார்க்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா அதாவது சீசன் ஒன் பார்க்காதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு போய் பார்த்துட்டு வாங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் கதை ஆரம்பிப்பது கிங்ஸ் லேண்டிங்கில் ஜெஃப்ரியோட நேம் டேவை முன்னிட்டு அங்கு போட்டி நடக்குது அங்கு ஜெஃப்ரி சான்சா தாமன் மெசிலா எல்லாரும் இருக்காங்க ஹவுண்ட் இன்னொருவன் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் அப்போ ஹவுண்ட் அவனை ஒரு அடி அடிச்சு கீழே தள்ளி விட்டுறான் அவன் கீழே விழுந்து இறந்துடுறான் உடனே ஜெஃப்ரி எழுந்து அது ஒரு நல்ல அடி நாய அப்படின்னு ஹவுண்ட பார்த்து சொல்ல சான்சாவை பார்த்து இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்க சான்சா அதை இருக்கு அது ஒரு நல்ல அடி அப்படின்னு சொல்றான் உடனே ஜெஃப்ரி அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அது ஒரு நல்ல அடின்னு அப்படி சொல்ல சான்சா ஆமா மரசு அப்படி சொல்ல ஜெஃப்ரி சரி அடுத்த யாரு அப்படின்னு கேட்க மௌத்தர் ப்ரூன் பேலிஷோட ஆள் அப்படின்னும் அவனுக்கு எதிராக சார் டோன்ட் ஆஸ் த ரெட் ஹவுஸ் ஹாலார்டு அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா அவன் வரல இரண்டாவது முறையா கூப்பிடுறான் அங்க டோன்ட் ஆஸ் த ரெட் ஒரு கோமாளி மாதிரி வரான் அவனை பார்த்த ஜெஃப்ரி நீ குடிச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேக்குறான் அதற்கு அவன் இல்ல அரசு வெறும் ரெண்டு கிளாஸ் ஒயின் தான் குடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்ல ஜெஃப்ரி அதற்கு ரெண்டு கிளாஸ் ஒயின் போதுமா வேணா எடுத்துக்கோ என்னோட நேம் டேவை செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி உனக்கு எவ்வளவு தேவையோ எடுத்துக்கோ அப்படி சொல்ல அதுக்கு ரெட் நீங்க என்னை ரொம்ப பெருமைப்படுத்துறீங்க அரசு அப்படின்னு கூற ஜெஃப்ரி மெரைனை பார்த்து அவருக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவர் ஃபுல்லா குடிக்கிறத நான் பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல மெரைன் ரெட்ட இழுத்துக்கிட்டு போகி ஒரு பொனல் அவன் வாயில வச்சு ஒரு பேரல் ஒயின அவன் வாயில ஊத்துறான் அதை பார்த்த சான்சா இதை நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல உடனே ஜெஃப்ரி கோம் வந்து என்ன சொன்ன என்ன நான் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கேட்க சான்சா அதற்கு நான் ஒன்னு தப்பா சொல்லல உங்களோட நேம் டே அன்னைக்கு யாராவது கொண்டா அது உங்களுக்கு பேலில் இருக்க தரும் அப்படின்னு சொல்ல ஹவுண்டும் அவன் சொல்றது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றான் ஜெஃப்ரி உடனே சளி போடு அவனுக்கு இருந்து இட்டு போங்க அந்த முட்டாளை நான் நாளைக்கு கொண்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல மெரைன் அவனை விடுறான் சான்சா ஜெஃப்ரிய பார்த்து அவன் ஒரு முட்டாள் நைட்டா இருக்கிறத விட முட்டாளா தான் அதிகமா இருக்கிறான் அவன் உடனே சாகடிக்கிறது அவ்வளவு சரியில்லை அப்படி சொல்ல உடனே ஜெஃப்ரி டோன்டாஸ் ரெட்ட பார்த்து என்னோட லேடி சொன்னதை கேட்டையா நீ என்னிலிருந்து நீ தான் என்னுடைய புதிய முட்டாள் அப்படி சொல்ல டோன்டாஸ் ரெட் அதற்கு நன்றி அரசு அப்படி சொல்ல அவன் அங்கிருந்து இழுத்துட்டு போறாங்க என்னுடைய அன்புக்குரிய மருமகனே அப்படி சொல்லிக்கிட்டே தெரியும் ரான் மற்றும் அந்த காட்டுவாசிக்கு கூட வரான் ஜெஃப்ரி சான்சா எல்லோரும் அதிர்ச்சியோட பாக்குறாங்க நாங்க உன்ன போர் நடக்கிற இடத்துல எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா நீ இங்க இருக்கியே அப்படின்னு ஜெஃப்ரிய பார்த்து கேக்குறான் உடனே ஜெஃப்ரி நான் எங்க நாடுகளை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் தெரியும் நீ ரொம்ப சூப்பரா உன் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஸ்ஸிலாவை பார்த்து ஏய் உன்னை பாரு ரொம்ப அழகா இருக்க அப்படி சொல்லிட்டு தாமனை பார்த்து நீ ஹவுண்ட விட மிகப்பெரிய ஆளாக போற ஆனா அவனை விட அழகா இருக்க போற அப்படி சொல்லிட்டு சிரிக்கிறான் ஜெஃப்ரி டெரியனை பார்த்து நான் கேள்விப்பட்டோம் நீ இறந்துட்ட அப்படின்னு உடனே மெர்சிலா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நீங்க இறக்கல அப்படின்றதால அப்படின்னு சொல்றான் தெரியும் அதற்கு நானும் தான் மரணம் ரொம்ப போர் அதுவும் இப்பொழுது இப்ப ரொம்ப ஆச்சரியங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த உலகத்துல அப்படி சொல்லிட்டு சான்சாவை பாக்குறான் என்னோட இழப்புக்கு என்னோட வருத்தங்கள் அப்படின்னு சொல்றான் ஜெஃப்ரி உடனே கோபத்தோடு அவரோட இழப்பா அவரோட அப்பா தான் ஒரு துரோகி அப்படின்னு அவனே ஒத்துக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்ல தெரியும் உடனே இருந்தாலும் அவர் அவளுடைய அப்பா அதுவும் அவ ரொம்ப விரும்புற அவளுடைய அப்பா கண்டிப்பா நீ அவகிட்ட உன்னுடைய அனுதாபத்தை தெரிவிச்சிருக்கணும் அப்படி சொல்ல ஜெஃப்ரி உடனே திரும்பி சான்சாவை பாக்குறான் சான்சா அவனை பார்த்துட்டு தெரியன பார்த்து எங்க அப்பா ஒரு துரோகி அது இல்லாம எங்க அண்ணன் மற்றும் எங்க அம்மாவும் துரோகிங்க தான் நான் எப்பொழுதும் என்னுடைய காதலன் ஜெஃப்ரிக்கு உண்மையா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல டெரியனுக்கு அவளோட மனசு புரியுது இது அவளுடைய உள்ளார்ந்த மனதுல இருந்து வரல அப்படின்னு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா நீ உண்மையா தான் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெஃப்ரிய பார்த்து நீங்க உங்களுடைய நேம் டேவர் நல்லா கொண்டாடுங்க எனக்கும் ஆசையா தான் இருக்கு இங்க இருந்து கொண்டாடணும்னு ஆனா சில வேலைகள் இருக்கு நான் முடிக்க அப்படி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறான் ஜெஃப்ரி அவனை பார்த்து என்ன வேலை நீ ஏன் இங்க வந்த அப்படின்னு கேக்குறான் ஆனா அவன் கண்டுக்காம போயிட்டே இருக்கான் அடுத்த காட்சி ஸ்மால் கவுன்சிலிங் மீட்டிங் நடக்கிற இடத்துக்கு வருது அங்கு ஸ்மால் கவுன்சிலிங் மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க செர்சிக்கிட்ட கிராண்ட் மாஸ்டர் பைசல் சொல்றான் காலையில சிட்டுடையில
கண்டிப்பா இதை விட நீண்ட பனிக்காலம் வரப்போகுது அப்படி சொல்ல பைசில் அது இயல்பு தானே அப்படின்னு சொல்றான் லார்ட் பெய்லிஷ் நம்மிடம் அஞ்சு வருஷம் விண்டரை தாக்கு பிடிக்கும் அளவுக்கு கோதுமை இருக்கு அந்த விண்டர் அதை விட கொஞ்சம் நீளமானதுன்னா நம்ம கண்டிப்பா விவசாயம் பண்ணி கொஞ்சம் தானியங்கள் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் லார்ட் ஸ்லைட் செசிய பார்த்து நம்மளுடைய நகரத்துக்கு நிறைய அகதிகள் வந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து தங்கறதுக்கான இடமும் இல்ல விண்டர் வேற வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு எப்படி சாப்பாடு ரெடி பண்றதுன்னு தெரியாது உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்ல செர்சி லார்ட் ஸ்லைண்ட் நீங்க சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் தானே இல்ல அப்படி இல்லையா நீங்க என்னோட கட்டளை ஏற்று செயல்படுறவர் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்க அதற்கு அவன் கண்டிப்பா என்னோட டைட்டில் எல்லாமே நீங்க தந்தது உங்களோட கட்டளை நான் கண்டிப்பா எடுத்து செய்வேன் அப்படின்னு சொல்ல செர்சி உடனே அப்ப உங்களோட வேலையை நீங்க செய்யுங்க அகதிங்களுக்கு கதவை சாத்திருங்க அகதிங்களை உள்ள அனுமதிக்காதீங்க அவங்க போர்க்களத்துல தான் இருக்கணும் நகரத்துல இல்ல அப்படி சொல்ல அதற்கு அவன் சரி உங்களுடைய கட்டளை இப்படி செய்யறேன் அப்படி சொல்ல விசில் அடிச்சுக்கிட்டு தெரியும் நாங்க வரான் எல்லோரும் யாருன்னு திரும்பி பாக்குறாங்க செர்சிய பார்த்து என்னோட அக்கா எப்பயும் விட ரொம்ப அழகா இருக்கா அப்படி சொல்லிட்டு அவட கண்ணத்துல ஒரு கிஸ் பண்றான் உங்களை போருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரி என்ன மன்னிச்சிடுங்க குறுக்கிட்டதுக்கு நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படி சொல்ல எல்லோரும் அவன் எதுக்கு இங்க இருக்கான் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க செர்சி நீ இங்க என்ன பண்ற அப்படின்னு தெரியுன்னு பார்த்து கேட்க இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பயணம் நான் வாளுக்கு மேல நின்று யூரின் போனேன் ஸ்கை செல்ல படுத்திருந்தேன் மலைவாழ் மக்களோட சேர்ந்து போர்ல கலந்துகிட்டேன் நிறைய சாகசங்கள் நிறைஞ்சிருந்துச்சு அதற்கு பலன் இருக்கணும்ல அப்படி தெரியும் சொல்ல செர்சி கோபத்தோட நீ இங்க என்ன பண்ற இது ஸ்மால் கவுன்சிலிங் மீட்டிங் அப்படி சொல்ல தெரியுனதற்கு ஆமா நான் நம்புறேன் எல்லா ஸ்மால் கவுன்சிலிங் மீட்டிங்கும் ஹேண்ட் ஆஃப் த கிங் வரவேற்பாங்க அப்படின்னு அப்படி சொல்ல செர்சி அதற்கு நம்முடைய அப்பா தான் ஹேண்ட் ஆஃப் த கிங் அப்படி சொல்ல தெரியும் உடனே ஆமா ஆனா அவர் இல்லாத டைம்ல அப்படி சொல்லிட்டு அம்ம எடுத்துட்டு வந்த ஒரு கடிதத்தை லார்ட் வேரியஸ் கிட்ட கொடுக்குறான் வேரியஸ் அதை வாங்கி படிச்சுட்டு உங்க அப்பா லார்ட் தெரியன ஹேண்ட் ஆஃப் த கிங்கா அறிவிச்சிருக்காரு அவருக்கு பதிலாக அவர் போர்ல இருக்கிறதால இதை கேட்டதும் செர்சிக்கு கோபம் வந்து வெளியே போங்க எல்லாரும் வெளியே போங்க அப்படின்னு கத்துறா ஆனா டெரி என் சிரிச்சுக்கிட்டே ஒயின் குடிச்சிட்டு இருக்கான் மீதி அனைவரும் அங்க இருந்து களைஞ்சு போறாங்க செர்சி டெரியனை பார்த்து நீ என்ன தந்திரம் பண்ணி அப்பாவை இதை செய்ய வச்ச அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி கேட்க அதற்கு டெரியன் நான் அப்பாவை தந்திரம் பண்ணி இதை செய்ய வைக்க திறமை இருந்திருந்தா நான் தான் இந்நேரத்துக்கு இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பேரரசா இருந்திருப்பேன் ஆனா இதை நீயே தான் உனக்கு செஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்ல செர்சி அதற்கு நான் எதுவும் பண்ணல அப்படி சொல்ல தெரியும் உடனே ஆமா நீ சொல்றது சரிதான் நீ எதுவுமே பண்ணல உன்னுடைய மகன் நெட்ஸ்டா கூட தலையை வெட்டும் பொழுது இப்போ ஒட்டுமொத்த நார்த்துமே நமக்கு எதிராக எழுந்து நிக்குது அப்படி சொல்ல செர்சி அதற்கு நான் அதை தடுக்க முயற்சி பண்ண அப்படி சொல்ல தெரியும் அதற்கு ஹோ அப்படியா ஆனா நீ அதை தோத்துட்டியே அது நம்முடைய தலைமுறையே முற்றுகையிட்டு நிக்குது அப்படி சொல்ல செர்சி அதற்கு ராப்ஸ்டாக் ஒரு குழந்த அப்படி சொல்ல அப்படியா அவன் கலந்துகிட்ட எல்லா பொருளையும் அவன் ஜெயிச்சுட்டான் அது தெரியுமா ஆனா நாம வாரில தோத்துக்கிட்டே வரோம் அப்படி சொல்ல செர்சி உனக்கு போற பத்தி என்ன தெரியும் அப்படின்னு தெரியும்னு பார்த்து கேட்க தெரியும் அதற்கு எனக்கு எதுவும் தெரியாதுதான் ஆனா எனக்கு மக்களை பத்தி தெரியும் நம்மளோட எதிரிங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் வெறுத்துக்கலாம் ஆனா அதை விட அதிகமாகவே நம்மள வெறுக்கிறாங்க அப்படி சொல்ல செர்சி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு ஜெஃப்ரி தான் கிங் நீ அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணதான் இங்க வந்திருக்க அப்படி சொல்ல தெரியும் அதற்கு ஆமா நான் கிங்குக்கு அட்வைஸ் பண்ணதான் வந்திருக்கேன் ஆனால் அவன் நான் சொல்றத கேட்டா அவனுடைய அங்கிள் ஜேமிய திருப்பி கொண்டுட்டு வந்துடலாம் அப்படி சொல்ல செர்சி அவன் சொல்றத யோசிச்சுட்டு எப்படி அப்படின்னு கேக்குறா நீ உன்னோட குழந்தைங்களை ரொம்ப நேசிக்கிற அது உன்னுடைய ஒரு நல்ல குணம்னு சொல்லலாம் அது போலவே ஸ்டாக்ஸும் அவர்களுடைய குழந்தைங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க அதுல ரெண்டு பேர் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அப்படி சொல்ல செர்சி ஒருத்தவாதான் அப்படி சொல்ல தெரியன் ஒருத்தவாளா அப்படின்னு சந்தேகத்தோட கேட்க செர்சி ஆரியா அந்த குட்டி மிருகம் எங்கேயோ தப்பிச்சு போயிடுச்சு அப்படி சொல்ல அவ மறைஞ்சுக்கிட்டாளா எதுக்குள்ள மறைஞ்சுக்கிட்டா மிகப்பெரிய புகைக்குள்ள மறைஞ்சுக்கிட்டாளா அப்படி சொல்லிட்டு சிரிக்கிறான் மேலும் நம்ம மூணு ஸ்டாக்ஸ இங்க கூட்டிட்டு வந்தோம் நீங்க அதுல ஒருத்தவன் தலையை வெட்டிட்டீங்க ஒருத்தவளை தப்பிக்க வெட்டிட்டீங்க இத கேள்விப்பட்டா அப்பா ரொம்ப கோவப்படுவாரு ஓ மலையும் ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு ஏன்னா நீ அவருக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தை தந்த குழந்தை ஆயிடுவியே அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றான் செர்சி யோசிக்கிறா அடுத்த காட்சி வின்டர் ஃபீல்டுக்கு வருது அங்க மெயின் ஹால்ல பிரான் மற்றும் மிஸ்டர் லூவின் மக்களிடைய குறைகளை கேட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கு ஹோல் ஃபாஸ்ட்ல இருந்து வந்த ஒருவன் உங்களுடைய
அதற்கு அவன் நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனால் எங்களுடைய ஆட்களை ராப்ஸ்டா கூடைய போரு கமிச்சிருக்கோம் அப்படி சொல்ல பிரான் உடனே இடைமறிச்சு கிங் ராப்னு சொல்லுங்க அது இல்லாம இது அவனுடைய வார் இல்ல அவ இந்த வார ஆரம்பிக்கல அப்படி சொல்ல வந்தவன் இருக்கலாம் ஆனா அவர் தான் எங்களுடைய ஆட்கள் எல்லாம் குட்டிக்கிட்டு போனாரு அப்படின்னு சொல்றான் பிரான் அதற்கு ஜெஃப்ரி என்னுடைய அப்பாவை கொண்டுட்டான் நீங்க எங்க கூட நிப்பீங்கன்னு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படி சொல்ல மிஸ்டர் லூவின் இன்னும் ஒரு வாரத்துல நான்கு கட்டிட அறிஞர்கள் உங்க இடத்துக்கு வருவாங்க அது போதுமா உங்களுடைய வாழை சரி பண்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்க அதற்கு அவன் அது போதும் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போறான் அவன் போனதும் மாஸ்டர் லூவினை பிராண்ட் பாக்குறான் அதுக்கு மாஸ்டர் லூவின் அவனை எவ்வளவு நேரம் இங்கே வச்சிட்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு ஃபுல்லா அவன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கறான் அதுக்கு பிரான் அவன் ராப பத்தி அப்படி பேசுறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு மிஸ்டர் லூவின் எனக்கும் தான் பிடிக்கல ஆனால் வின்டர்ஃபீல்டோட லாடோட மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு மக்களுடைய குறைகளை முழுமையா கேட்கறது அப்படி சொல்லி முடிச்சதும் அடுத்தது இன்னொருத்தன் வந்து தன்னுடைய குறைகளை சொல்ல இரவு தூங்கும் பொழுது பிரானுக்கு மறுபடியும் ஒரு கனவு வருது அந்த கனவுல அவன் வேகமா அவங்களுடைய கடவுள் மரம் இருக்கிற இடத்துக்கு போறான் அங்க போயிட்டு பார்க்கும் பொழுது வானத்தில் ரெட் கலர்ல ஏதோ புதுசா தெரியுது அதை பார்த்துட்டு மரத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல தண்ணீர் தேங்கி இருக்கு அதுல போயிட்டு அவனுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய முகம் ஒரு டேர் உல்ஃப் முகமா தெரியுது பிரான் அதிர்ச்சியில கண் விழிக்கிறான் அடுத்த நாள் காலை பிரானை தூக்கிட்டு ஹோடார் அந்த கடவுள் மரத்துக்கிட்ட போறான் அங்க ஓஷாவும் கூட போறான் அந்த இடத்துல ஓஷா ஒரு மூலிகை செடியை பெருச்சு இதுல நான் உனக்கு டீ போட்டு தரேன் இது உன்னுடைய எல்லா வழிகளையும் போக்கிடும் அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா பிரான் எனக்கு எந்த வழியும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றான் உனக்கு அது மாதிரி கனவு மறுபடியும் வந்துச்சா அப்படின்னு ஓஷா பிரான பார்த்து கேட்க பிரான் அதற்கு நான் ஒன்னு கனவு காணல அப்படின்னு சொல்றான் பிரான் வானத்தில் இருக்கும் அந்த ரெட் கமேட்ட பார்த்து சிலர் அதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு சகுனம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க ராபோட மிகப்பெரிய வெற்றிய அது குறிக்குது அப்படின்னு ஓஷா ஆச்சரியத்தோடையும் சந்தேகத்தோடையும் அவங்க அப்படியே சொன்னாங்க அப்படின்னு கேக்குறா நான் சில முட்டாள்கள் சொன்னதை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது லெனஸ்டர்ஸ் ரெட் அப்படின்னு அந்த ரெட் கம்மட்டோட மீனிங் லாங் நைட் வருறதுக்கு முன்னால லெனஸ்டர்ஸ் இந்த ஏழு நாட்டையும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு வேலைக்கார பையன் சொன்னா அது ரத்தத்தோட நிறம்னு அது உன்னுடைய அப்பாவுடைய மரணத்தை குறிக்குது அப்படின்னு நட்சத்திரங்கள் மனிதருக்காக விழறது கிடையாது அந்த ரெட் கமெட்டுக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் இருக்கு டிராகன்ஸ் அப்படி சொல்ல பிரான் நகர்ந்து போய் அந்த தண்ணியில அவன் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே எல்லா டிராகனும் இறந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா ஓஷா தான் சொல்றதுதான் சரின்ற மாதிரி அந்த ரெட் கமெண்டை பாக்குறா அடுத்த காட்சி ரெட் வேஸ்ட்க்கு வருது அங்கு டெனேரியஸ் மீதம் உள்ள டத்ராக்கிங்களோட தன்னுடைய பயணத்தை திறந்துகிட்டு இருக்கா அவருடைய தோல்ல ஒரு டிராகன் உக்காந்துக்கிட்டு வருது அதுக்கு உணவளிச்சுக்கிட்டே வரா அப்ப அவளுடைய பனி பெண் அவகிட்ட உங்களுடைய அண்ணன் என்ன சொன்னாரு டிராகனை பத்தி அப்படின்னு கேட்க அதுக்கு டெனேரியஸ் டிராகன்கள் இறைச்சியை சாப்பிடும் அப்படின்னு சொன்னதா சொல்றா அதற்கு அந்த பனி பெண் அவர் உங்ககிட்ட எந்த இறைச்சியை சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லலையா அப்படின்னு கேட்க டெனேரியஸ் அதற்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அண்ணனுக்கு டிராகனை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அவனுக்கு எதை பத்தியுமே எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றா அந்த டைம் கால்ராகோ டெனேரியஸுக்கு கொடுத்த திருமண பரிசான குதிரை சரிஞ்சு கீழே விழுது டெனேரியஸும் ஜோராவும் பதறி போய் அங்க பாக்குறாங்க டெனேரியஸ் ஜோராவை பார்க்க ஜோரா குதிரை இறக்க போகுது ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படி செய்ய காமிக்கிறான் டெனேரியஸ் மிகுந்த வருத்தத்தோடு இதுதான் எனக்கு ட்ரோக கொடுத்த முதல் பரிசு அப்படி சொல்ல ஜோரா அதற்கு எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் நான் இவங்க எல்லோரையும் காப்பாத்துறதா சத்தியம் பண்ணி தந்திருக்கேன் அவங்களுடைய எதிரிங்க கதறிக்கிட்டே இறப்பாங்கன்னு சத்தியம் பண்ணி தந்திருக்கேன் ஆனால் அவங்களுக்கு நான் பசியோட கதறல தான் தந்தேன் அந்த பாதையை பார்த்து இந்த பாதைக்கு முடிவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்க சோரா அதற்கு நான் இதற்கு முன் இந்த வழியா போனது இல்ல ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கும் இல்ல கண்டிப்பா அப்படி சொல்ல டெனேரியஸ் வேறு வழியே இல்லையா அப்படின்னு கேட்க ஜோரா அதற்கு நம்ம தெற்கு நோக்கி போனா லேசர் கிராமத்துக்கு போவோம் அங்க இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா உங்களை கொண்டுட்டு டிராகனை கைப்பற்றிக்குவாங்க அப்படி இல்லாம மேற்கு பக்கம் போனா டத்ராக்கி சி வரும் அந்த பக்கம் போனா நம்ம பாக்குற முதல் கலசாரே நம்மள கொண்டுட்டு உங்களுடைய டிராகனை எடுத்துப்பான் அப்படி சொல்ல டெனேரியஸ் என்னுடைய டிராகனை யாரும் என் கிட்ட இருந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றான் ஜோரா உடனே அவைகள் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ஃபைட் பண்றதுக்கு இன்னும் தயாராகல அது இல்லாம இங்க இருக்கிற மத்தவங்களுக்கு நீங்க தான் பலம் அப்படி சொல்ல டெனேரியஸ் உடனே ராக்கோ ஆகோ கொவாரா ஆகிய மூணு பேரை கூப்பிடுறா அந்த மூணு பேரையும் பார்த்து மீதம் இருக்கிற குதிரை எடுத்துக்கோங்க நீ கிழக்கு பக
அதுக்கு அடுத்து என்ன பொய் இருக்கு அதை பார்த்துட்டு வாங்க அப்படி சொல்ல மூவரும் கிளம்புறாங்க டெனேரியஸ் ரக்காரோ கிட்ட தனியாக சென்று நீங்க தான் என்னுடைய கடைசி நம்பிக்கை என்னோட ரத்தமே அப்படின்னு சொல்றா ரக்காரோ அதற்கு நான் இதுல தோக்க மாட்டேன் கலிசி அப்படின்னு சொல்றான் டெனேரியஸ் கண்டிப்பா நீ எதுலயுமே தோக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் ரக்காரா ஒரு வருத்தத்தோட கால்ரோகோ இறந்தது அவங்களோட பெரும்பாலானோர் அங்கிருந்து போனது இதெல்லாம் நினைச்சு வருத்தப்பட்டு ஆனா இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சரியான தருணம் இல்ல அப்படின்னு டெனேரியஸ பார்த்து சொல்றான் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த டெனேரியஸ் முகம் கொஞ்சம் சோகம் அடையுது ரக்காரோ குதிரையில ஏறி மூவரும் அவங்க உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட திசையை நோக்கி போறாங்க டெனேரியஸ் அந்த ரெட் கம்பேட்ட பாக்குறா அடுத்த காட்சி நார்த்துக்கு வாழ தாண்டி வருது அங்கு வாழ்ல இருந்து புறப்பட்ட ரேஞ்சர்ஸ் அனைவரும் நிறைய சூறையாடப்பட்ட ஒயிலிங்ஸோட கிராமத்தை தாண்டி கிரஸ்டர் வீட்டுக்கு வராங்க டொலாரஸ் எட் ஜான பார்த்து நான் இது மாதிரியான இடத்துல தான் பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த இடத்துல நிறைய பெண்கள் இருக்கிறத பார்த்த சாம் அவங்க எல்லாம் பெண்கள் தானே அப்படின்னு கேக்குறான் அதற்கு எட் ஆமா அவங்க எல்லாம் வந்து கிறிஸ்டரோட மகள்கள் அப்படின்னு சொல்றான் சாம் கடந்த ஆறு மாசமா நான் எந்த பெண்களையுமே பாக்கல அப்படின்னு சொல்ல இதை கேட்ட எட் கண்டிப்பா உனாலுமே நான் இருந்தா அவங்கள பாக்க மாட்டேன் அதையே தொடர்வேன் அப்படின்னு சொல்றான் கிரேன் ஏன் அவருக்கு அவளோட மகள்களோட மத்தவங்க பழகனா பிடிக்காதா அப்படின்னு கேட்க எட் அதற்கு அவருக்கு மத்தவங்க தன்னுடைய மனைவி கூட பழகனா பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்ல மத்த மூவரும் அதிர்ச்சியோடு எட்ட பாக்குறாங்க எட் மத்தவங்களை பார்த்து அவர் அவர்களுடைய மகளையே திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு அவங்க அவருக்கு இன்னும் நிறைய மகள்களை தராங்க மறுபடியும் அந்த மகள்களை திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு மறுபடியும் அவர்களுக்கு மகள் பிறக்குது அப்படி சொல்ல சாம் அதற்கு இது ரொம்ப அசிங்கமான வேலை அப்படின்னு சொல்ல கிரீன் இது அசிங்கத்துக்கும் மேல அப்படின்னு சொல்றான் இதை கேட்ட எட் மீதம் இருக்கிற அனைத்து ஒயிலிங்ஸ்களும் இங்கிருந்து நூறு மைல் தொலைவில மறைஞ்சிருக்காங்க ஆனா கிரஸ்டர் இன்னும் இங்கே தான் இருக்கான் அப்ப கண்டிப்பா அவன் ஏதோ ஒரு விஷயத்த சரியா பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போறான் ஜான்ஸ் நோய் யோசிச்சுட்டு சாம பார்த்து அப்போ பையன்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்க சாம் ஒண்ணு புரியாம என்னன்னு கேக்குறான் ஜான் அவங்களுக்கு பொண்ணு பிறந்தா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அதுவே பையன் பிறந்தா அந்த பையனை வச்சு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேக்குறான் ரொம்ப தூரம் பணியில பயணம் பண்ணதுனால உடம்ப கதகதப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு நெருப்பு மூட்டி அங்க குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு லாட் கமாண்டர் கிரஸ்டர்ட்ட பேசிட்டு இருக்கான் அப்போ பெஞ்சன் ஸ்டாக்க பத்தி கிரஸ்டர்ட்ட கேட்க அதாவது பிராஸ்ட் ஃபாங்ஸுக்கு போகிற வழியில இங்க தங்கிட்டு போறதா பிளான் பண்ணியிருந்தான் பெஞ்சன் ஸ்டாக் அப்படி சொல்ல கிரஸ்டர் அதுக்கு கடந்த மூணு வருடங்கள்ல பெஞ்சன் ஸ்டாக்க பார்க்கவே இல்லை நான் அவனை மிஸ் பண்ணல ஏன்னா அவன் எப்பயுமே என்னை ஒரு கேவலமா தான் பார்ப்பான் நான் நல்ல ஒயினை குடிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு தெற்கத்தியரான நீங்க எனக்கு நல்ல ஒயினை தந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அதை தருவேன் அப்படின்னு சொல்ல அங்க வந்த ஜான் இதை கேட்டுட்டு நாங்கள் தெற்கத்தியர்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல கிரஸ்டர் உடனே ஜானை பார்த்து யார் இந்த பொண்ணு நீ என்னுடைய பாதி மகள்களை விட ரொம்ப அழகா இருக்க உன்னுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்க ஜான் ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்ல அப்படி அவன் பேரை சொன்னதும் அவன் பேஸ்டர்டுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட கிரிஸ்டர் என்னை கொஞ்சம் கவனி பாஸ்டர்ட் உங்கள பெரும்பாலானோர் வாழ தாண்டி சவுத்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க நீங்க தெற்கத்தியர் தான் ஆனா நீங்க இப்ப இருக்கிறது நார்த் உண்மையான நார்த் அப்படி சொல்ல லாட் கமண்டர் அதற்கு அவன் உங்களை காயப்படுத்துறதுக்காக அப்படி சொல்லல அப்படின்னு சொல்ல கிரிஸ்டர் உடனே இந்த அழகான ஒருத்தன் என்னுடைய மகள்கிட்ட பேசுறத நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்ல லாட் கமாண்டர் யாரும் உன்னுடைய மகள்கள்கிட்ட பேச மாட்டாங்க என்னுடைய வார்த்தையை நம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜானை பார்த்து இப்போ நீ உன் வாயை முடிக்கிட்டு போய் உக்காரு அப்படின்னு சொல்றான் நீங்க ஏதாவது நல்ல ஒயின் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கிரஸ்டர் லாட் கமாண்டர்கிட்ட கேட்க லாட் கமாண்டர் அதற்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் நாங்க ஆறு கிராமங்களை கடந்து வந்தோம் நாங்க வர வழியில அங்கு யாருமே இல்ல எல்லா ஒயிலிங்ஸும் எங்க போனாங்க அப்படின்னு கேட்க நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஆனா எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் தாகமா இருக்கு அப்படின்னு கிரிஸ்டர் சொல்ல லாட் கமாண்டர் அந்த டேனிஷ் ஒயினை இங்க எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்ல கிரிஸ்டர் உடனே உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுமா அவங்க எல்லோரும் எங்க போனாங்க அப்படின்னு வடக்க நோக்கி போயிருக்காங்க மேன்ஸ் ரைடர் கூட சேர்றதுக்காக உங்களுடைய பழைய நண்பனோட சேர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்ல லாட் கமாண்டர் அதிர்ச்சியோட அவன் என்னோட நண்பன் கிடையாது அவன் அவனுடைய சத்தியத்தை உடைச்சிட்டான் அவனுடைய நைட் வாட்ச் சகோதரர்களுக்கு துரோகம் செஞ்சுட்டான் அப்படி சொல்ல கிரிஸ்டர் உடனே அப்படியா ஆனா ஒரு காலத்துல அவன் ஒரு பாவப்பட்ட பிளாக் ரோ நைட் வாட்சில் இருக்கிற ரேஞ்சர்ஸை நார்த்தில் இருக்கிறவங்க அனைவரும் பிளாக் க்ரோன் தான் கூப்பிடுவாங்க அதாவது கருப்பு காகம் ஏன்னா அவங்களுடைய யூனிஃபார்ம் பிளாக் அப்படின்றதுனால அப்போ பிளாக் க்ரோவா இருந்தான் ஆனா இப்போ வாழுக்கு பின்னால இருக்கிறவங்களுக்கு ராஜ
இந்த கோடாரி ரொம்ப அழகா இருக்கு புதுசா செஞ்சது போல அப்படின்னு சொல்ல லார்ட் கமாண்டர் அந்த கோடாரி வச்சிருக்கவனை பார்த்து அதை என்கிட்ட கொடு நான் உன்னை கேசல் பாக் போனதும் புதுசா ஒண்ணு செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கி கிரஸ்டர் கொடுக்கறான் கிரஸ்டர் அதை வாங்கி பார்த்துட்டு இது ரொம்ப அழகான இரும்பால செய்யப்பட்டது உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா மேன்ஸ் ரைடர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அவன் ஒரு படைய திரட்டிக்கிட்டு இருக்கான் நான் கேள்விப்பட்டவரையும் அவங்கிட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க சவுத்ல இருக்கிற ராஜாக்கள்ட்ட யார்கிட்டையும் இல்லாத அளவுக்கு அப்படி சொல்ல லார்ட் கமாண்டர் உடனே அவன் எதை நோக்கி போறதுக்காக இந்த படையை திரட்டிட்டு இருக்கான் அப்படி கேட்க நீங்க எல்லாரும் நார்த்ல இருந்தீங்கன்னா இதை நோக்கி போவீங்க உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் தான் இருக்கும் அதாவது சவுத் நோக்கின்னு சொல்லாம சொல்றான் கிரிஸ்டர் உடனே ஜான்ஸ்னோ அதிர்ச்சியோட பாக்குறான் லார்ட் கமாண்டர் கிரிஸ்டரை பார்த்து இது ரொம்ப கஷ்டமான நேரம் இல்ல தனியா இந்த காட்டுக்குள்ளார வாழறது குளிரான பனிக்காற்றும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல அவருடைய மகள்களில் ஒருவரான கில்லி எல்லோருக்கும் தண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு வரா உடனே கிரஸ்டர் அப்ப அவளை இழுத்து என்னோட அருமை பொண்டாட்டி இந்த லார்ட் குரோக் சொல்லு நம்ம எப்படி இங்க தங்கி இருக்கோம் அப்படின்னு அப்படி சொல்ல உடனே கில்லி இது எங்களுடைய இடம் எங்களுடைய கணவர் எங்களை பாதுகாப்பா வச்சுப்பாரு அடிமைகளா சாகிறத விட இந்த இடத்துல ஃப்ரீயா வாழ ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல கிரஸ்டர் அவ போனதும் லாட் கமாண்டரை பார்த்து என்னை பார்த்து ரொம்ப பொறாமப்படாத கிழவா இவ்வளவு அழகான சின்ன வயசு மனைவிகளோட இருக்கிறத பார்த்து நீ தனியா பெட்ல படுத்திருக்க யாரும் இல்லாம அப்படி நக்கல் அடிக்க லாட் கமாண்டர் உடனே தனியான வழிய தேர்ந்தெடுத்துட்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கைய வாழறதுக்கு அப்படின்னு சொல்ல நீங்க என்னோட இடத்துல தூங்க போறீங்க சரி தூங்குங்க இங்க வந்து பன்றிகள் தான் கிடைக்கும் அதை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு கிரஸ்டர் சொல்ல உடனே லாட் கமாண்டர் நாங்க எங்களுக்கு தேவையான உணவை நாங்களே எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அது இல்லாம உனக்கு நல்ல இரும்புகளை எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அப்படி சொல்ல கிரஸ்டர் சரி நொத்துக்கட்டு யாராவது என்னுடைய மனைவிகள்ல ஒரத்தவளை தொட்டாலும் அவனுடைய தலை அவங்கிட்ட இருக்காது ஜானை பார்த்து அப்புறம் இவன் இருக்கானே இவன் ரொம்ப நேரமா பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் இவன் அதை பண்ணானா அவனுடைய கண்களை நோண்டி எடுத்துருவேன் அப்படி சொல்ல லார்ட் கமாண்டர் இது உன்னோட இடம் இங்க உன்னோட சட்டம் தான் அப்படி சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போறான் கிரஸ்டர் ஜானைய முறைச்சு பாக்குறான் ஜானும் அங்கிருந்து போறான் அங்கிருந்து வெளியே போனதும் ஜானை பிடிச்சு லார்ட் கமாண்டர் கோபத்தோடு நான் யாரு அப்படின்னு கேட்க ஜான் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம முழிக்கிறான் மறுபடியும் நான் யாரு அப்படின்னு லார்ட் கமாண்டர் கேட்க ஜான் ஸ்னோ லார்ட் கமாண்டர் அப்படின்னு சொல்றான் நீ யாரு அப்படின்னு கேட்க ஜான் ஸ்னோ ஜான் ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்றான் நீ யாரு அப்படின்னு மறுபடியும் கேட்கறான் உங்களுடைய பணியாள் அப்படின்னு சொல்ல நீ ஒரு நாள் இவங்க எல்லாம் வழி நடத்திட்டு போகணும்னு விரும்புறியா அப்படின்னு லாட் கமாண்டர் கேட்க ஜான் ஸ்னோ ஆமாம் என்பது போல தலையசைக்க லாட் கமாண்டர் உடனே அப்போ முதல்ல சொல்றத செய்ய கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறான் ஜான் ஸ்னோ குழப்பத்தோட யோசிக்கிறான் அடுத்த காட்சி டிராகன் ஸ்டோனுக்கு வருது அங்கு மிஸ்டர் கிரீசன் பதட்டத்தோட ஒரு இடத்துக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த இடத்துல டிராகன் ஸ்டோன் தீவோட கிங்கான ஸ்டனிஸ் பிராத்தியன் அவனுடைய ஆலோசகரான மெலிசாண்ட்ரே அவங்களுடைய பழைய கடவுளான ஃபெய்த் ஆஃப் த செவன் கடவுள்களின் சிலைகளை லார்ட் ஆஃப் த லைட் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கும் விதமா அத கொளுத்த ஒத்துக்கிறான் மெலிசாண்ட்ரே அத கொளுத்திக்கிட்டு இருக்கா ஃபெய்த் ஆஃப் த செவன் அப்படின்றத பத்தி தனியா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் கார்ட்ல இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு போய் பாருங்க மெலிசாண்ட்ரே வெளிச்சத்தின் கடவுளே எங்களின் இருளுக்கு வாங்க உங்களுக்கு பரிசாக இந்த தவறான கடவுள்களை தருகிறோம் இதை எடுத்துக்கிட்டு இதற்கு விலையா எங்கள் மீது உங்களுடைய வெளிச்சத்தை வீசுங்க எதற்காக நைட் இஸ் டார்க் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் டெரர்ஸ் அதாவது பல பயங்கரங்களை புதைத்து வைத்திருக்கிற இருளான இரவுக்கு அப்படின்னு சொல்ல அங்க இருக்க அனைவரும் அதையே சொல்றாங்க ஃபார் த நைட் இஸ் டார்க் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் டெரர்ஸ் அங்க இருக்க அனைவரையும் பார்த்து மெலிசாண்ட்ரே ஒரு நீண்ட கோடை காலத்துக்கு பிறகு இந்த உலகை ஒரு பயங்கரமான இருள் சூழ போகிறது நட்சத்திரங்களில் ரத்தம் ஒழுக போகிறது அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மிஸ்டர் கிரீசன் அங்க வரான் சார் டோவாஸ் சி ஒருத்த பார்த்து நாம் அவளை நிறுத்தியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா டோவாஸ் மெசாண்ட்ரே சொல்றதே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் மெலிசாண்ட்ரே வின்டரின் குளிர்ந்த மூச்சு காற்று கடல்களை உறைய வைக்க போகிறது அப்படி சொல்ல மிஸ்டர் சொன்னதை கேட்ட டோவாஸ் ஸ்டெனிஸ பார்த்து எலும்புகள் <laughs> இத வச்சுக்கிட்டு நீ என்னை நிறுத்து நினைக்கிறியா சரி என்னை நிறுத்து அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றா அவன் ஸ்டெனிஸையும் டோவஸையும் பார்த்துட்டு நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அமைதியா அங்கிருந்து ஒதுங்குறான் மெலிசாண்ட்ரே பேச ஆரம்பிக்கிறான்
ஒரு வீரன் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க வாழை நெருப்புல இருந்து எடுப்பான் அப்படின்னு அந்த வாளோட பெயர் லைட் பிரிங்கர் லைட் பிரிங்கரை பத்தி தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்போ அதை பத்தி பாத்துக்கலாம் மெசான்ரா மேலும் ஸ்டனிஸ பார்த்து ஸ்டெனிஸ் பிராத்தியன் வெளிச்சத்தோட வீரனை உன்னோட வாழ் உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்ல ஸ்டெனிஸ் அங்கிருந்து சென்று எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அவங்களுடைய ஒரு ஓல் கார்டு கிட்ட இருந்து ஒரு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வாழை எடுக்கிறான் மக்கள் அனைவரும் சந்தோஷத்துல கோஷம் போடுறாங்க அந்த வாழை எடுத்துக்கிட்டு வந்து மக்களிடையே நிலத்துல சொருகிறான் அங்க இருக்கிற அனைவர்களும் மண்டியிட்டு கடவுளே எங்கள் மீது உங்கள் வெளிச்சத்தை வீசுங்க அப்படி வேண்டாங்க மெலிசாண்ட்ரே ஃபார் த நைட் இஸ் டார்க் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் டெரர் அப்படி சொல்ல ஸ்டெனிஸும் அதையே சொல்றான் அப்படி சொல்லிட்டு அவனுடைய மனைவியுடன் அங்கிருந்து செல்றான் அனைவரும் அவன் பின்னாலேயே செல்றாங்க தேவாஸ் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அவங்களுடைய பழைய கடவுள்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு அந்த வால் சொருகப்பட்டு இருக்க இடத்துக்கு போறான் கிரீசன் அவன் கிட்ட போயிட்டு இந்த பொம்பளை நம்மள போருக்கு முன்னடத்தி சென்றா கண்டிப்பா ஸ்டெனிஸ் ஜெயிக்க மாட்டான் அப்படி சொல்ல சார் டோவஸ் உடனே ஸ்டெனிஸ் தான் நம்மளுடைய கிங் நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவர் போற வழியில தான் நம்மளும் போகணும் அப்படின்னு சொல்ல மினிஸ்டர் உடனே கிங்கா எப்போ அந்த பன்றி அவனுடைய சகோதரனை கொன்றதுல இருந்து அனைத்து சிற்றரசர்களும் கிங்காக முடி சுட்டி கொள்ள ஆசைப்படுறாங்க அப்படி சொல்ல டேவஸ் உடனே நான் மத்தவங்க யாருக்கும் வேலை பார்க்கல நான் ஸ்டனிஸ்க்கு தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படி சொல்ல மீஸ்டர் உடனே நானும் தான் ஆனா நான் உண்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு அர்த்தம் கடுமையான உண்மையை சொல்லணும் அவனை சுத்தி முட்டாள்களும் வெறியர்களும் தான் இருக்காங்க ஆனா அவன் உன்னை நம்பறான் டேவாஸ் நீ அவன் கிட்ட உண்மையை சொன்னா அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே டோவாஸ் இடைமறித்து என்ன உண்மை அப்படின்னு கேக்குறான் இவ்வளவு சொல்லியும் இவன் இப்படி கேக்குறானே அப்படின்ற வருத்தத்தோட மிஸ்டர் அவனை பாக்குறான் டோவாஸ் அந்த வாழை எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து போறான் அடுத்த காட்சியில ஸ்டனிஸ் தன்னுடைய ஆலோசக அறையில மேத்தோஸ் கிட்ட ஒரு லெட்டர் எழுத சொல்றான் மேத்தோஸ் அவன் சொல்றத எழுதி ஸ்டனிஸ் கிட்ட வாசிச்சு காட்டுறான் அப்போ மேத்தோஸ் சொல்றான் என்னுடைய அன்புக்குரிய சகோதரன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறதா சொல்ல ஸ்டனிஸ் உடனே அதிர்ச்சியோட அவன் என்னுடைய அன்பான சகோதரன் கிடையாது நானும் அவன் மேல அன்பு வச்சதில்ல அவனும் என் மேல அன்பு வச்சதில்ல அந்த பொய் அதுல இருந்து எடுத்துரு அப்படின்னு சொல்ல அதை அடிச்சுட்டு மேத்தோஸ் படிக்கிறான் என்னுடைய சகோதரன் அவனுடைய உண்மையான வாரிசுகளை விட்டுட்டு போல ஜெஃப்ரி தாமன் மற்றும் மெஸ்ஸிலா ஆகிய மூவரும் சர்சிக்கும் அவளுடைய சகோதரன் ஜேமி லானஸ்டருக்கும் இடையே உள்ள தகாத ஒரு வாழ் பிறந்த குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்ல ஸ்டனிஸ் உடனே ஜேமி லானஸ்டர் கிங்ஸ் லேயர் அப்படிதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க அதை சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மிஸ்டர் கிரீசன் ஒரு ஒயின் கிளாஸ்ல விஷத்தை கலக்கிறான் அத சார் டெவர்ஸ் பாக்குறான் மேத்தோஸ் கிங்ஸ் லயர்னு சேர்த்துக்கிட்டு அதை படிக்கிறான் ஸ்டெனிஸ் மறுபடியும் யோசிச்சுட்டு சார் ஜெமி லானஸ்டர் கிங்ஸ் லேயர் அவன் என்னதான் இருந்தாலும் அவன் நைட் அதனால சார் சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ல மேத்தோஸ் சார் சேர்த்துக்கிட்டு எழுதுறான் எனவே என்னுடைய பிறப்புரிமை காரணமாக நான் வெஸ்ட்ரோஸின் மன்னரின் அயன்த்ரோனில் அமர என்னோட உரிமையை கோர போறேன் அப்படின்னு சொல்றான் ஸ்டனிஸ் எழுதுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு சரி எடல்ட் ஸ்டாக் இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் என் கிட்ட மட்டும் தான் சொன்னாரு அந்த தவற நானும் பண்ண விரும்பல இந்த லெட்டரின் நகலை இந்த பேரரசு எவ்வளவு தூரம் விரிஞ்சிருக்கோ எல்லா மூளைக்கும் அனுப்புங்க ஆர்பர்ல இருந்து வால் வரைக்கும் எல்லோருக்கும் போய் சென்றடையணும் அவங்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு யாரும் இதை தவிர்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்ல சடோவஸ் உடனே லெனஸ்டர்ஸ் தான் நம்முடைய உண்மையான எதிரிகள் என்றால் நம்ம உங்க சகோதரங்கிட்ட அமைதியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமா போலாமே அப்படி சொல்ல ஸ்டனிஸ் உடனே அவன் அவனையே ராஜான்னு சொல்லிட்டு இருக்க வரலையும் நான் அவன் கூட அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் சடோவாஸ் அதற்கு ஏற்கனவே அவரை நிறைய பேர் மன்னரா அறிவிச்சுட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே மெலசான்ரே இடைமறித்து ஸ்டனிஸ் எந்த ஒரு சிற்றரசர்கிட்டையும் போயிட்டு தனக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி கெஞ்ச தேவையில்ல பிச்சை எடுக்க தேவையில்ல வெளிச்சத்தின் கடவுள் அவருக்கு பின்னால் நிப்பாரு அப்படின்னு சொல்ல சார் டேவாஸ் உடனே வெளிச்சத்தின் கடவுளின் கடற்படையில எத்தனை கப்பல்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்க மெலிசாண்ட்ரே உடனே அவருக்கு கப்பல் எல்லாம் தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்ல சார் டவஸ் நானும் ஒத்துக்கிறேன் அவருக்கு கப்பல் தேவையில்ல ஆனா நமக்கு தேவை வாருக்கு போறதுக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஸ்டனிஸ பார்த்து ரெண்டு வேணாம்னா நம்ம ஏன் ராப் ஸ்டாக் கூட நம்மளோட படையை சேர்த்துக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்க ஸ்டனிஸ் உடனே கோபத்தோட நீ யார பத்தி சொல்ற யார் என்னுடைய பாதி அரசாங்கத்தை என் கிட்ட இருந்து கொள்ள அடிச்சானோ அவனை பத்தியா ஜெஃப்ரி ரென்லி ராப் ஸ்டாக் எல்லோருமே திருடர்கள் அவங்க என் முன்னால மண்டி வேணும் இல்ல நான் அவங்க எல்லோரையும் அழிச்சிடுவேன் அப்படி சொல்ல மிஸ்டர் கிரீசன் நான் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்னை மன்னிச்சிடுங்க ராஜா என்னோட க
ஒரு வாய் குடித்துட்டு மெலிசாண்டர் கிட்ட ஒயின் குடுவைய குடுக்க மெலிசாண்டரே அத சிரிச்சுக்கிட்டே வாங்கிக்கிட்டு மிஸ்டர் பாக்குறா மிஸ்டர் தடுமாறி அவன் மூக்கு வழியா ரத்தம் வடியுது விஷம் தலைக்கேறி ஆனா இதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருந்தோம் மெலசாண்ட சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த ஒயினை குடிக்கிறா அவளுக்கு ஒண்ணுமே ஆகல மிஸ்டர் கிரீசன் அவள் அதிர்ச்சியோட பாக்குறான் அவன் மூக்குலயும் வாயிலே ரத்தம் வந்து அவன் அங்க இருந்து சரிஞ்சு கீழே வளரான் எல்லோரும் அதிர்ச்சியோட எழுந்து பாக்குறாங்க மெலிசாண்டரே சரிந்து கிடக்கிற மிஸ்டரை பார்த்து இரவு இருளானது அது பல பயங்கரங்களை உள்ளா வச்சிருக்கும் முதியவரே ஆனா நெருப்பு அது எல்லாத்தையும் எரிச்சு தூர தள்ளிடும் அப்படி சொல்றா அடுத்த காட்சி ராப் ஸ்டாக் கூட ராம் அமைச்சிருக்கும் இடத்துக்கு வருது அதாவது ரிவர்லாண்ட்ஸுக்கு அங்கு ஜேமிய கட்டி போட்டுக்கிற இடத்துக்கு ராப் ஸ்டாக் வரான் அவனை பார்த்ததும் ஜேமி கிண்டலா கிங் இந்த நார் அப்படி நக்கலா வரவே இருக்கிறான் ஜேமி ராப பார்த்து நான் எதிர்பார்த்தேன் நீ என்னை பத்திரமா பாத்துக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு கோட்டையில இந்த கோட்டையில அப்படின்னா இன்னொரு கோட்டையில எங்கேயாவது நீ அடைச்சு வைப்ப அப்படின்னு ஆனா நீ நீ எங்கெல்லாம் கூட ஆரம்ப அமைக்கிறியோ அங்கெல்லாம் என்ன என்ன உன் கூடயே இழுத்துக்கிட்டு வர என்ன பிடிச்சதுனால நீ வளர்ந்துட்டியா ஸ்டாக் நான் உன்னை எப்பொழுதுமே எந்த பெண் கூடையும் பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு கேட்க உடனே ராப் அதற்கு நான் உன்னை என்னுடைய தோழம நாட்டுக்காரங்க கிட்ட எங்கேயாவது ஒப்படைச்சிட்டு வந்தா அன்னைக்கு நைட்டே உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்னுடைய தோழம நாட்டுக்காரனுக்கு ஒரு ரேவன் பறந்து போகும் அந்த ரேவன் ஒரு லெட்டரை எடுத்துக்கிட்டு வரும் அந்த லெட்டர்ல நீ என்னோட பையனை விட்டுடு நீ கடவுளையும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு நீ பணக்காரனா ஆகிடுவ அத மறுத்தா உன்னுடைய வம்சத்தையே அழிச்சிருவேன் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே ஜேமி உடனே உனக்கு விசுவாசத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லையா அதுவும் உன் கூட சேர்ந்து போர் புரியற உன்னோட ஆட்கள் மீது அப்படி கேட்க உடனே ராப் அதற்கு நான் உங்களை ரொம்ப நம்புறேன் ஆனா உன் விஷயத்துல நம்ப மாட்டேன் அப்படி சொல்ல ஜேமி உடனே நீ புத்திசாலித்தனமான பையன்தான் ஓ நான் பையனும் நீ கூப்பிடுறது உனக்கு பிடிக்கல அப்படிதானே அது உனக்கு இன்சல்ட்டா இருக்கா அப்படின்னு நக்கலா கேட்க ராப் ஜேமியை கட்டி போட்டு வச்சிருக்கிற இடத்துக்கு வெளியே பாக்குறான் அங்கு அவனுடைய டேர் உல்ஃப் உருமுற சத்தம் கேக்குது அதை கேட்டதும் ஜேமியோட மனதுல பயம் படர ஆரம்பிக்குது ராப் ஜேமிய பார்த்து நீ உன்னதான் இன்சல்ட் பண்ணிக்கிற கிங்ஸ் லேயர் நீ ஒரு சின்ன பையன் கிட்ட தான் தோத்து போயிட்ட நீ ஒரு சின்ன பையன் கிட்ட தான் கைதியா இருக்க ஒரு வேலை அந்த சின்ன பையனாலேயே நீ கொல்லப்படலாம் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ராப்போட டேர் உல்ஃப் அங்க வந்துகிட்டு இருக்குது அத அதிர்ச்சியும் பயமும் கலந்து ஜேமி பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் ராப் மேலும் வெஸ்டோஸ்ல இருக்க எல்லா சிற்றரசர்களுக்கும் ரேவன் அமைச்சிருக்கான் கிங் ஜெஃப்ரி பிராத்தியன் உண்மையான கிங் கிடையாது அவன் பிராத்தியனே கிடையாது இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனா ஜேமி அந்த டேர் உல்ஃபியே பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் பயத்தோடு ராப் மேலும் அவனுடைய பேஸ்டட் சன் ஜேமி அதற்கு அது உண்மையா இருந்தா ஸ்டனிஸ் பிராத்தியன் தான் அரசராக உண்மையான வாரிசு அது அவனுக்கு தான் சாதகமா இருக்கும் அப்படி சொல்ல ராப் உடனே எங்க அப்பாவுக்கு இந்த உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் அவரை கொண்டு இருக்கீங்க அப்படி சொல்ல ஜேமி உடனே உங்க அப்பாவுடைய தலைய வெட்டும் பொழுது நான் உன்னிடம் தான் கைதியா இருந்தேன் அப்படி சொல்ல ராப் உடனே உன்னோட பையன் தான் அவரை கொண்டான் இந்த உலகத்துக்கு அவனுடைய அப்பா யாருன்னு தெரியக்கூடாது என்பதற்காக அப்புறம் நீ இருக்கிய என்னோட சகோதரனை ஜெனரல் வழியா தள்ளி விட்டு இருக்க ஏன்னா அவன் நீ குயின் கூட இருந்ததை பார்த்ததுனால அப்படி சொல்லிக்கிட்டே அவனுடைய டேர் உல்ஃப தடவிக்கிட்டு இருக்கான் ஜேமி அந்த டேர் உல்ஃப பாத்துக்கிட்டு பயத்தோடு உங்ககிட்ட ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா இல்ல இரண்டு மீன் கர பொம்பளைங்க பொருளி பேசிக்கிற மாதிரி என் மேல பழிய போட போறியா அப்படி கேட்க ராப் உடனே ஜேமியை பார்த்து உன்னுடைய கசின்ல ஒருத்தவனை கிங்ஸ் லேண்டிங்க்கு அனுப்ப போற என்னுடைய அமைதி பேச்சுவார்த்தையை பத்தி சொல்ல அப்படி சொல்ல ஜேமி உடனே நீ நினைக்கிறியா என்னோட அப்பா உங்ககிட்ட அமைதியா பேசுவாரு அப்படின்னு உனக்கு அவரை பத்தி நல்லா தெரியாது அப்படி சொல்ல ராப் உடனே எனக்கு தெரியாதுதான் ஆனா அவங்க என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல ஜேமி உடனே மூணு வெற்றி உன்னை காண்கிறார் ஆக்கிடாது அப்படி சொல்ல ராப் சிரிச்சுக்கிட்டு அது மூன்று தோல்விகளை விட பெட்டரானது அப்படி சொல்லிட்டு ஜேமியை பார்த்து தன்னோட உல்ஃப தள்ளி விடுறான் அந்த டேர் உல்ஃப் ஜேமியின் முகத்தின் முன்பு சென்று கடிக்கிற மாதிரி பயமுறுத்த ஜேமி கண்ணை மூடிக்கிட்டு பயந்து நடுங்குறான் ஆனா அது கடிக்கல ஜேமி கண் திறந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு யாருமே இல்ல அந்த டேர் உல்ஃப் அங்க இருந்து போயிருக்கு ஜேமி அப்பா தப்பிச்சோன்ற பயத்தோட யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் அடுத்த காட்சி கிங்ஸ் லேண்டிங்க்கு வருது அங்கு டெரியனோட ரூம்ல இருந்து நகரத்தை பார்த்துக்கிட்டு ஷே சொல்றா இந்த நகரம் ரொம்ப நாற்றம் வீசுது பிணங்கள் மாதிரி டெரியன் உடனே பிணங்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு பதில் சொல்றான் ஷே கூடவே சாணி நாத்தமும் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்றான் டெரியன் நான் நினைச்ச நீங்க வர்றதுக்கு ஆசைப்பட்ட அப்படின்னு அப்படி சொல்ல ஷே
ஆனா நீ ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நீ இங்க இருக்கிறது நீ கிங்ஸ் லேண்டிங்ல யாரையும் நம்ப கூடாது இங்க இருக்கிற எல்லோரும் பொய் சொல்றவங்க சிலர் நல்லதுக்காக பொய் சொல்றவங்க இருப்பாங்க சிலர் கெட்டதுக்காக பொய் சொல்றவங்களும் இருப்பாங்க ஒன்னு அல்லது ரெண்டு பேரு பெரிய பொய் சொல்றவங்களும் இருப்பாங்க அப்படி அவளை எச்சரிக்கிறான் ஷே இதெல்லாம் கேட்டுட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி அப்படி கேட்க தெரியும் உடனே நானா நான் ஒண்ணும் இந்த இடத்த சேர்ந்தவன் இல்லையே அதுவும் இல்லாம நான் உண்மையின் அடிமை அப்படி சொல்ல ஷே இதை கேட்டுட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு என்னது உண்மையா நான் சந்திச்சதுலேயே மிக பெரிய சின்ன பொய்க்காரன் நீ தான் அப்படி சொல்ல தெருன் உடனே நான் இவ்வளவு குள்ளமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் எதுவா இருக்கும்னு நீ நினைக்கிற எல்லா உண்மைகளோட வெயிட்டும் என் மேல அழுத்தம் கொடுத்ததுனாலதான் நான் குள்ளம் ஆயிட்டேன் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே அவனும் அந்த பெட்ல படுக்கிறான் அந்த பெட்ட பார்த்து நெட்ஸ்டா இந்த கட்டில் இல்லையா படுத்திருந்தாரு அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரலையா இதுல படுத்து இந்த கட்டில் கூட இங்க நம்ம மாத்த வேண்டிய விஷயங்கள்ல ஒன்று அப்படி சொல்ல ஷே டெரிய கிஸ் பண்றா அடுத்த காட்சியில கோட்டைக்குள் லார்ட் பெய்லிஷ் நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பெண் தரைய தொடச்சுக்கிட்டு இருக்கா அங்கு குயின் செர்சி நான்கு லெனஸ்டர் வீரர்களோட வரா பெய்லிஷ கூப்பிடுறா எனக்காக ஒன்று செய்வீங்களா அப்படின்னு கேட்க பெய்லிஷ் அதற்கு கண்டிப்பா செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்ல செர்சி உடனே நெட்ஸ்டாக்கோட இளைய மகள் ஹாரிய எங்க இருக்கான்னு தெரியல அவள் நாங்க யாருமே பார்க்கல அப்படி சொல்ல லார்ட் பெய்லிஷ் உடனே அவ ஒரு வேலை தலைநகரத்துல இருந்து தப்பிச்சு போயிருந்தா லாஜிக்கா பார்த்தா அவ விண்டர் ஃபீல்டுக்கு போறதுதான் முடிவா இருக்கும் அப்படி சொல்ல செர்சி உடனே நார்த்ல இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் அவ வந்ததுக்கான எந்த அறிவுறையும் தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி சொல்ல பெய்லிஷ் உடனே சும்மா இருக்கிறீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அப்படி சொல்ல செர்சி உடனே அதற்கு நாம ஸ்டாக்கோட பேரம் பேசணும்னா அவ கண்டிப்பா தேவை அவளுக்கு அதுல சில மதிப்பு இருக்கு அப்படி சொல்ல அவளை கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுடைய ஆட்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு அப்படி சொல்ல லார்ட் பெய்லிஷ் உடனே சரி ஆனா இதை நீங்க வேரிய சிட்ட கேட்கலாமே அவ எங்க இருக்கான்னு அவர்கிட்ட உங்களுக்கான பதில் இருக்கலாம் அப்படி சொல்ல செர்சி உடனே அதற்கு லார்ட் பெய்லிஷோட ஷர்ட்ல இருக்கிற மோக்கிங் பேடோட சிம்பிளை பார்த்து நீங்க உங்களுக்கான சின்னத்தை நீங்களே உருவாக்கிக்கிட்டீங்களா இது உங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கு அப்படி சொல்ல பெய்லிஷ் உடனே இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னு நினைக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சிலருக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் இருக்கு சரியான குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கு சிலர் அவங்களே அவங்களுக்கான வழியை கண்டுபிடிச்சுக்கிறாங்க அப்படி சொல்ல செர்சி உடனே நான் ஒரு பாடல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு பையனை பற்றி அவன் பார்க்க சின்ன பையனா இருப்பான் அவன் ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சான் வீட்டுக்கு செல்ல அதுவும் மிகவும் உயர்ந்த குடும்பத்தோட வீட்டுக்குள் செல்ல அவன் அந்த குடும்பத்தோட மூத்த மகளை காதலிச்சான் ஆனால் அவளோட கண்கள் வேறொருவன் மீது இருந்தது இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போதே லார்ட் பெய்லிஷ் இடமறித்து பையன்களும் பெண்களும் ஒரே வீட்டுல வாழும் பொழுது ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை இழதான் செய்யும் சில நேரங்கள்ல நானும் கேட்டிருக்கேன் சகோதரன் சகோதரிக்கு கூட அது மாதிரியான அஃபெக்ஷன் ஏற்படும் அந்த அஃபெக்ஷன் பொதுவானவங்களுக்கு தெரிய வரும் பொழுது அது இன்னும் அதிகமான தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும் அதுவும் ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்துல நடக்கும் பொழுது அந்த பெரிய குடும்பம் நிறைய தடவை சிறிய உண்மைகளை மறந்துடுவாங்க அதை நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்ல செர்சி அவளைதான் சொல்றான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரி அது என்ன உண்மை அப்படின்னு அவனை பார்த்து கேட்க பெய்லிஷ் உடனே பெருமையோட நாலேஜ் இஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்ல செர்சி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு கூட வந்த சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட இவரை கைது பண்ணுங்க அப்படி சொல்ல உடனே அந்த சோல்ஜர்கள் பெய்லிஷ இழுத்து பிடிக்கிறாங்க செர்சி கெத்தா அவனோட கழுத்தை வெட்டுங்க அப்படி சொல்ல ஒரு லெனஸ்டர் சோல்ஜர் தன்னுடைய கத்தி எடுத்து பெய்லிஷோட கழுத்து கிட்ட வைக்க செர்சி சிரிச்சுக்கிட்டே நிறுத்துங்க என்னோட மனச நான் மாத்திக்கிட்டேன் அவரை போக விடுங்க மேலும் அந்த சோல்ஜர்ஸ பார்த்து மூணு அடி பின்னால போங்க திரும்பி நில்லுங்க உங்களோட கண்களை மூடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு பெய்லிஷ் கிட்ட வந்து பவர் இஸ் பவர் அப்படி கெத்தா சொல்றா நீ உன்னோட பணத்தையும் விபச்சாரிகளையும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு ஸ்டாக்கோட பொண்ணு எங்க இருக்கான்னு கொஞ்சம் தேடு எனக்காக நான் உன்னை கண்டிப்பா பாராட்டுவேன் அதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறா பெய்லிஷ் அதிர்ச்சியில இருந்து மீள முடியாம இன்னும் அப்படியே யோசிச்சுட்டு நிக்கிறான் அடுத்த காட்சி ரிவர்லாண்டுக்கு வருது அங்கு ராப் அவனுடைய கைதிகள்ல ஒருவரான ஆல்டன் லனஸ்டரை கூப்பிட்டு நான் உன்னுடைய கசினை விடுவிக்கிறேன் அவங்க என்னுடைய கண்டிஷனை ஒத்துக்கிட்டா முதல்ல உன்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய சகோதரிகளை விடுவிக்கணும் அடுத்து என்னுடைய அப்பாவுடைய எலும்புகள் எங்களுக்கு அனுப்பணும் அவர் கண்டிப்பா அவருடைய சகோதர சகோதரிகளோட ஓய்வெடுக்கணும் விண்டர் ஃபில்ல இருக்கிற எங்களுடைய கல்லறையில அதுவும் இல்லாம அவருக்கு வேலை பார்த்து இறந்து போன மத்தவங்களோட உடல்களும் எங்களுக்கு திரும்பி வரணும் அவங்களுடைய ஃபேமிலி அவங்கள மரியாதைப்படுத்தி இறுதி ஊர்வலத்தை நடத்த மூன்றாவது ஜஃப்ரியும் குயினும் ந
அவ இந்த கட்டளைகள் எல்லாம் மதிக்காம இருந்தா அவ கண்டிப்பா என்னுடைய அப்பா அனுபவிச்ச வேதனைய அவனும் அனுபவிப்பான் எனக்கு என்னுடைய தலையை வெட்டுறதுக்கான வேலைக்காரம் தேவையில்லை அப்படி சொல்ல அந்த லெனஸ்டர் இவ்வளவு தானா அப்படி கேட்க ராபுடனே இதுதான் என்னுடைய கண்டிஷன் இத குயினும் அவளுடைய பையனும் ஒத்துக்கிட்டா நான் அவங்களுக்கு அமைதியை தரேன் அப்படி இல்ல ஒத்துக்கலனா தெற்குல லெனஸ்டர்ஸ துண்டு துண்டா கிழிச்சு போட்டுடுவான் அப்படி சொல்ல அந்த லெனஸ்டர் உடனே கிங் ஜெஃப்ரி பிராத்தியன் அப்படின்னு சொல்ல ராப் சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியா அவன் லெனஸ்டரா நீ விடிஞ்சதும் போ சார் ஆல்டோன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறான் அவன் போனதும் தியான் ராப் கிட்ட போயிட்டு உங்ககிட்ட பேசலாமா அரசு அப்படின்னு கேட்க ராப் உடனே தியான பார்த்து யாரும் இல்லாத பொழுது நீ அரசியன் சொல்ல தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்றான் தியான் லெனஸ்டர்ஸ் கண்டிப்பா உன்னுடைய கண்டிஷனா ஏத்துக்க போறது இல்ல அது உனக்கு தெரியுமா அப்படி சொல்ல ராப் உடனே எனக்கு தெரியும் அவங்க அத ஏத்துக்க மாட்டாங்க தான் அப்படின்னு பதில் சொல்றான் தியான் உடனே நம்ம போர்க்களத்துல சண்டை போடுவோம் நீ வெறுக்கிற வர நாம கிங்ஸ் லேண்டிங்க பிடிக்கிற வரலயும் நீ இதுல ஜெயிக்க போறது கிடையாது கிங்ஸ் லேண்டிங்க கப்பல்கள் இல்லாம நம்மளால கைப்பற்ற முடியாது என்னோட அப்பா கிட்ட கப்பல்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு எப்படி கப்பலை எடுத்துட்டு போகணும்னு தெரியும் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு ராப் அவங்க தான் என்னுடைய அப்பாவுக்கு எதிராக சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல தியான் அதற்கு அவங்க கிங் ராபர்ட்டுக்கு எதிராக தான் சண்டை போட்டாங்க அவருடைய சுதந்திர நாட்டுக்காக நீ இப்ப என்ன பண்றியோ அதையே தான் அவங்களும் பண்ணாங்க இப்படி சொல்ல ராப் தியான யோசிச்சுக்கிட்டே பாக்குறான் தியான் மேலும் நான் தான் அவருக்கு உயிரோட இருக்கிற ஒரே மகன் அவர் கண்டிப்பா நான் சொல்றத கேப்பாரு நான் ஸ்டாக் இல்ல அது எனக்கு தெரியும் ஆனா உன்னுடைய அப்பா என்ன ஒரு நல்ல மனிதனா வளர்த்தாரு ஒன்னா சேர்ந்து அவங்கள பழி வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்றான் அடுத்த காட்சி ராபோட டென்ட்டுக்கு வருது அங்கு கேட்லின் ராபு கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா உனக்கு பேலன் கிரேஜாயோட கூட்டு தேவை இல்ல அப்படி சொல்ல ராபுடனே எனக்கு அவருடைய கப்பல்கள் தேவை அவர்கிட்ட இருநூறு இருக்கிறதா சொல்றாங்க கேட்லின் அவங்க இதையும் தான் சொல்றாங்க மில்லியன் கணக்கான எலிகள் கிங்ஸ் லேண்டிங்கின் சுரங்கத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குன்னு அவைகள் அனைத்தும் நமக்காக சண்டை போடுமா அப்படி கேட்க எனக்கு புரியுது நீங்க கிரேஜாய நம்ப மாட்டீங்கன்னு கேட்லின் உன்னே அது இருக்கு ஆமா நான் கிரேஜாய நம்ப மாட்டேன் தான் ஏன்னா அவன் நம்பிக்கையான ஆள் கிடையாது அவன் கொண்டு வந்த ரிபேலியன முடிவுக்கு கொண்டு வர உங்க அப்பா அவனுக்கு எதிராக போருக்கு போனாரு பாலன் கிரேஜாயோட ரிபேலியனை பற்றி தனியா ஒரு வீடியோ போடுறான் ராப் உடனே அதற்கு ஆமா நானும் இப்போ ஒரு ரிபேலியன அந்த அரியனுக்கு எதிராக கொண்டுதான் வந்திருக்கேன் நான் இரண்டு சகோதரிகளுக்கு பதிலாக கிங்ஸ் லேயர கொடுத்தா உன்னுடைய தோழமை நாட்டுக்காரங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு கேட்க உன்னை கேட்லின் கோபத்தோடு சான்சாவ நீ குயின் கையிலேயே ஒப்படைச்சணும்னு நினைச்சிட்டியா அப்புறம் ஆரியா அவளை பத்தி நம்மளுக்கு எந்த தகவலுமே இன்னும் கிடைக்கல நாம் எதற்காக சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்காக இல்லையா அப்படி கேட்க ராப் உடனே கோபத்தோட இது அதை விட ரொம்ப சிக்கலானது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னு கத்துறான் உடனே கேட்லின் அமைதியா வந்து அமர்ந்து நான் வீட்டுக்கு போற நேரம் வந்துடுச்சு பிரானையும் ரிகானையும் ஒரு மாசமா பார்க்கவே இல்லை அப்படி சொல்ல ராப் உடனே நீங்க விண்டர் ஃபில்லுக்கு போக முடியாது அப்படி சொல்ல கேட்லின் உடனே என்ன சொன்ன அப்படின்னு கேக்குறா ராப் அதற்கு தான் சார் ரோட்ரிக்க அவங்கள பார்த்துக்கு அனுப்ப போறேன் நீங்க நாளைக்கு சவுத்ல இருக்கிற ஸ்டோம்லாண்டுக்கு போகணும் இதை கேட்ட கேட்லின் அதிர்ச்சியோடு ஏன் இந்த கடவுள் என்னை இப்படி சோதிக்கிறா அப்படின்னு கேட்க ராப் உடனே நான் ரெண்டியோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் அவங்ககிட்ட ஒரு லட்சம் வீரர்கள் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு அவரை பத்தி தெரியும் அவங்க குடும்பத்தை பத்தி தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல கேட்லின் உடனே நான் அவனை சின்ன பையனா இருக்கும் போது பார்த்தது அதற்கப்புறம் நான் அவனை பார்த்ததே இல்ல அவன் கிட்ட நூற்று கணக்கான சிற்றரசர்கள் இருக்காங்க அவங்கள யாரையாவது அனுப்பு அப்படின்னு சொல்ல ராப் உடனே அவங்கள யார உங்களை விட நான் அதிகமா நம்புவேன் ரென்லி நம்ம பக்கம் இருந்தா நாம தான் முன் நிலையில இருப்போம் நம் எதிரிகளோட வாய்கள் அடைக்கப்படும் அவங்க நம்ம கிட்ட ஒப்பந்தத்துக்கு வருவாங்க நம்முடைய பெண்களை அவங்களிடம் இருந்து மீட்டுக் கொள்ளலாம் அதன் பிறகு நாம் அனைவரும் நம் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படி சொல்லி கேட்லினை கன்வின்ஸ் பண்றான் கேட்லின் ராப் சொல்றதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு சரின்னு ஒத்துக்கிறா நான் விடிஞ்சதும் கிளம்புறேன் ராப் உடனே சந்தோஷத்தோட அவங்க அம்மா நெத்தியில முத்தம் கொடுத்துட்டு இவரும் மறுபடியும் ஒண்ணு சேருவோம் நான் சத்தியம் செய்யறேன் அப்படி சொல்ல கேட்லின் கர்ப்பத்தோடு உங்க அப்பா கண்டிப்பா உன்ன நினைச்சு பெருமைப்படுவாரு அப்படின்னு சொல்றா ராப் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு அங்கிருந்து போகும் பொழுது லார்ட் ரென்லிய நான் கேட்டதா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல கேட்லின் அதற்கு கிங் ரென்லி இப்பொழுது எல்லா மூலையிலயுமே கிங்கா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றா அடுத்த காட்சி கிங்ஸ் லேண்டிங்க்கு வருது அங்கு அரசவை ரூம்க்கு செர்சி வரா அரசவை ரூமே மாற்றி அமைக்கப்பட்டுகிட்டு இருக்கு அங்கு கிங் ஜெஃப்ரி இருக்கான் செர்சி அவனை பார்த்து இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்க ஜெஃப்
அவனிடம் நம்மால் ஆரி அவ கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்ல ஜெஃப்ரி உடனே அவளுடைய ராசிக்கு அவ எங்க செத்து கிடக்குறாளோ இல்ல எங்க மாட்டிட்டு இருக்காளோ அப்படி சொல்ல செர்சி உடனே இருக்கலாம் ஆனா அப்படி இல்லாம இருந்தா அவன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தேவை தான்ஸ் அவன் மட்டும் தனியா அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சா ஜேமிய நம்மளுக்கு திருப்பி தர மாட்டாங்க அப்படி சொல்ல ஜெஃப்ரி உடனே நான் நினைக்கிறேன் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப வீக்கானவங்க ஏன்னா அவங்க பெண்களை ரொம்ப மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து நகர்றான் செர்சி உடனே நம்முடைய ஆர்மி அனுப்பி அவளை கண்டுபிடிப்போம் நம்மால் எவ்வளவு பேரை அனுப்ப முடியுமோ அவ்வளவு பேரையும் அனுப்பி நீ தாத்தா கிட்ட கேட்டா கண்டிப்பா ஒத்துப்பாரு அப்படி சொல்ல ஜெஃப்ரி உடனே கிங் எப்பொழுதுமே கேட்க கூடாது அவன் கட்டளை தான் போடணும் என்னுடைய தாத்தா போர்க்களத்துல செஞ்ச முட்டாள்தனத்தாலதான் ராப் ஸ்டாக் அங்கிள் ஜேமிய பிடிச்சு வச்சிட்டு இருக்கான் அப்படி சொல்ல செர்சி உடனே அவருடைய வாழ்க்கை ஆபத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஜெஃப்ரி அதை ஒரு பொருட்டா மதிக்காம நாம இப்ப போர்ல இருக்கோம் எல்லோரோட வாழ்க்கையுமே ஆபத்துலதான் இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன் அங்கிள் ஜேமியும் உங்களையும் பத்திய ஒரு பொய்ய அப்படி கேட்க செர்சி உடனே எதிரிகள் என்ன பொய் வேணாலும் சொல்லலாம் உன்ன அந்த அரியணையில இருந்து கீழ் இறக்க ஜெஃப்ரி உடனே அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த அரியணை என்னுடையது அப்படின்னு சொல்ல செர்சி ஆமா அது உன்னுடையதுதான் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இந்த முட்டாள்தனமான குரலிய அப்படி சொல்ல ஜெஃப்ரி சிலர் அதை நம்புறாங்க சரி அப்பாவுக்கு வேற குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காமே என்ன தாமன் மெசிலாவ தவிர அப்படி கேட்க செர்சி அவன் எதற்காக இத பத்தி கேக்குறான்னு புரியாம என்ன கேக்குற அப்படின்னு கேக்குறா நான் எதை பத்தி கேக்குறேன்னா நீங்க டயர்டா இருக்கும் பொழுது அவர் வேற பெண்ணோடு படுத்து உறவாடியதை பற்றி எத்தனை பேஸ்டர்ட் அவருக்கு இருக்காங்க அப்படி கேட்க செர்சி கோபத்தோடு பலார்னு ஒரு அறவிடுறா அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க எல்லோரும் வேலையை நிறுத்திட்டு அதிர்ச்சியோடு பாக்குறாங்க ஜெஃப்ரி உடனே சுத்தி பாக்குறான் எல்லோரும் அவங்கவுங்களோட வேலையை கவனிக்கிறாங்க ஜெஃப்ரி கோபத்தோடு இப்ப நீங்க என்ன செஞ்சீங்க இதற்கு சாகடிச்சு தான் தண்டனை கொடுக்கணும் இத மறுபடியும் பண்ணாதீங்க எப்பொழுதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கோபமா போறான் அடுத்த காட்சி லார்ட் பெய்லிஷோட விபச்சார மாளிகைக்கு வருது அங்க ரோஸ் புதுசா வந்த விபச்சாரிக்கு எப்படி அங்க வர ஆண்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கா அந்த இடத்துக்கு சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் சிட்டி வாட்ச் வீரர்கள் சிலரோட வரான் அவங்க ஒருவனை அடிச்சு இழுத்துட்டு வராங்க சிட்டி வாட்ச் வீரர்கள் அனைவரும் அந்த மாளிகைய உடச்சி சோதனை போடுறாங்க ரோஸ் சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் ஸ்லைண்ட பார்த்து இது யாரோட இதுன்னு தெரியுமா இது லார்ட் பெய்லிஷோட இது வர்த்தக அமைச்சர் அப்படி சொல்ல இது எங்களுக்கு வந்த கட்டளை அப்படின்னு அவன் சொல்றான் ரோஸ் உடனே யாருடைய கட்டளை அப்படின்னு கேட்க யாரு லிட்டில் பிங்கரோட பொருட்களை பத்தி கவலைப்படலையோ அவங்களுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துக்கு கிங் ராபர்டோட பாஸ்டர்ட் குழந்தையான பாராவ அவளுடைய அம்மா வச்சிருக்க அவளை இழுத்துக்கிட்டு வராங்க சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் அவங்க அடிச்சு இழுத்துட்டு வந்தவனை பார்க்க அவன் ஆமான்னு தலையாட்டுறான் உடனே ஒரு சிட்டி வாட்ச் சோல்ஜர் அந்த குழந்தைய அவளுடைய அம்மா கிட்ட இருந்து பிடுங்குறான் லார்ட் கமாண்டர் அவன் அந்த குழந்தைய கொள்ள சொல்றான் ஆனா அந்த சோல்ஜர் தயங்கி நிக்கிறான் உடனே சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் போதும் நானே கொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கத்தி எடுத்து கொண்டு அந்த குழந்தையின் அருகில் சென்று அந்த குழந்தையோட அம்மாவின் முன்பே கழுத்தறுத்து கொள்றான் கிங்ஸ் லேண்டிங் முழுவதும் எல்லா தெருக்களிலும் எல்லா வீடுகளிலும் சோதனை பண்ணி கிங் ராபர்டோட பாஸ்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லோரும் கொல்லப்படுறாங்க அது கை குழந்தையா இருந்தாலும் சரி வளர்ந்த பையனா இருந்தாலும் சரி அனைவரும் கொல்லப்படுறாங்க நெட் ஸ்டாக் போய் பார்த்த கென்ரி இருந்த அந்த ஆயுதம் செய்யும் இடத்திற்கு சிட்டி வாட்ச் படை அந்த முதலாளிய அடிச்சு கேட்க அவன் கென்ரிய பத்தி சொல்றான் அவன் எங்கன்னு சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் கேட்க அவன் நைட் வாட்சுக்கு போயிட்டான் என்ன விடுங்கன்னு கத்துறான் எங்க அப்படின்னு லார்ட் கமாண்டர் மறுபடியும் கேட்க அவனை கிங்ஸ் ரோடு வழியா நார்த்துக்கு கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்ல சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் நாங்க எப்படி அவனை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்க அதற்கு அந்த முதலாளி அவன் கிட்ட ஒரு காலை தலை போல ஹெல்மெட் இருக்கும் அது அவனே அவனுக்காக செய்தது அப்படி சொல்ல சிட்டி வாட்ச் கமாண்டர் அவனை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றான் அடுத்த காட்சி கிங்ஸ் ரோட்டுக்கு வருது அங்கு ஆர்யாவும் ஹென்ரியும் யாரோனோட ஆட்களோட போய்கிட்டு இருக்காங்க இதோடு இந்த எபிசோடு முடியுது இதன் தொடர்ச்சி அதாவது சீசன் டூ எபிசோட் டூவை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வணக்கம் இது உங்கள் கார்த்தி